ஐந்தாம் மாண்டு மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இன்று வந்து ஆசிரியர் உங்களுக்கு ரசாயன தன்மை கலைப்பை பத்தி சொல்லிக் கொடுக்க போற நம்மளை சுத்தி இருக்கிற எல்லா பொருட்களும் வந்து அதோட ரசாயன தன்மைக்கு ஏற்ப நம்ம வகைப்படுத்தலாம் சோ இந்த ரசாயன தன்மை வந்து பாத்தீங்கன்னா மூன்று வகையாக நம்ம பிரிக்கலாம் எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா காடி காரம் நடுவு காடினா வந்து ஆங்கிலத்துல எசிட் சொல்லுவோம் காரம்னா அல்கலாய் நடுமைனா நியூட்ரல் ஓகேவா சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மூன்று ரசாயன தன்மை பார்த்தீங்கன்னா சார் வந்து pH 1 ல இருந்து 6 pH 8 ல இருந்து 14 pH 7 ஓகே இந்த pH வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொருளோட ரசாயன தன்மையை வந்து pH அளவை வைத்து தான் நாம கண்டுபிடிப்போம் சோ இப்போ ஒரு பொருள் வந்து அதோட அளவை வந்து pH 1 ல இருந்து 6 குள்ள இருந்தா அது வந்து காடி தன்மை உடைய பொருள் இதே வந்து அது pH 8 குள்ள 8 ல இருந்து 16 குள்ள இருந்தா அது வந்து கார தன்மை உடைய பொருள் மற்றோ pH 7 அதாவது நடுவையில இருந்தா அது வந்து நடுமை பொருள் புரியதா சோ இதுதான் வந்து ரசாயன தன்மையின் வகைகள் காடி காரம் நடுமை ஓகே அடுத்தது இந்த ரசாயன தன்மையை வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்பது இந்த பொருளோட ரசாயன தன்மையை கண்டுபிடிக்க நம்ம பயன்படுத்தும் கருவி தான் வந்து பூஞ்சித்தால் அல்லது லிட்மஸ் தால் கூட சொல்லுவாங்க அறிமுகப்படுத்துவாங்க அந்த பூஞ்சித்தால் வந்து இரண்டு நிறத்துல இருக்கும் ஒன்று வந்து நீல மற்றும் சிவப்பு இரண்டு நிறத்துல இருக்கும் அந்த பொருளோட ரசாயன தன்மை கேட்ப இந்த தால் இந்த பூஞ்சித்தால் வந்து நிறம் மாறும் நீலத்திலிருந்து சிவப்பாக மாறும் சிவப்புலேருந்து நீலத்துக்கு மாறும் சோ இந்த கருவி இருக்கிறதா நம்ம சுலபமாக ஒரு பொருளோட ரசாயன தன்மை வந்து காடியா காரமா நடுமையான கண்டுபிடிக்க முடியும் புளிக்கும்ருக்கள்ருக்கள்ருக்கள்ருக்கள்ருக்கள்ருக்கள்ருக்கள்ருக்கள்ருக்கள்ருக்கள்ருக்கள்ருக்கள்ருக்கள்
நடுமை வரும் சோ நீங்க உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொருட்கள் வந்து ஒன்று சுமையற்றதாகவோ அல்லது கழிப்பாகவோ அல்லது இனிப்பாகவோ இருந்தால் நல்ல காலத்தில் எடுத்துக்கோங்க அது வந்து அதோட ரசாயன தன்மை வந்து நடுமை ஓகே இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நடுமையில வந்து பூஜித்தால் நேர மாற்றம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாற்றம் இல்லை அதாவது நீங்க எந்த வர்ணம் பூஜித்தால் பயன்படுத்தினாலும் நிற மாற்றம் இருக்காது உதாரணத்துக்கு நீங்க சிவப்பு நிறம் பயன்படுத்தினால் அது சிவப்பு நிறமாகவே இருக்கும் நீங்க நீல நிறம் பயன்படுத்தினால் அது நீல நிறமாகவே இருக்கும் அதுதான் ஆசிரியர் வந்து மாற்றம் இல்லை அப்படின்னு நான் எழுதியிருக்கேன் உதாரணங்கள் பாத்தீங்கன்னா உப்பு சீனி எண்ணெய் நீர் தேன் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய உதாரணங்கள் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே போகலாம் மாணவர்கள் வந்து மேற்கொண்டு உதாரணங்கள் வேணும்னா உங்களோட பாட புத்தகத்திலேயே வந்து நீங்க பார்க்கலாம் சோ நிறைய உதாரணங்கள் கொடுத்திருப்பாங்க ஓகே இந்த பகுதியில சோதிக்கப்படுற கேள்வி எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து மாணவர்களுக்கு வந்து சில உணவு பொருட்கள் எல்லாம் கொடுத்து மாணவர்கள் வந்து அதோட ரசாயன தன்மைக்கு ஏற்ப வகைப்படுத்த சொல்லுவாங்க இந்த பொருள் காடி பொருளா கார பொருளா அல்லது நடுமையா அந்த ரசாயன தன்மைக்கு ஏற்ப வந்து நம்ம வகைப்படுத்தணும் ஆரம்பத்திலே கூறியது போல் நீங்க வகைப்படுத்தணும் என்றால் தயவு செய்து இந்த சுவைகளை வந்து மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த சுவைகளோட உதவியோட தான் நீங்க அது காடியா காரமா நடுமையான்னு வகைப்படுத்த முடியும் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா தான் இரண்டுல பிரபலமான கேள்வி வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில பொருட்கள் கொடுத்துருவாங்க சில பொருட்கள் கொடுத்து உதாரணத்துக்கு சீக்கிரமா உங்க அமைச்சிருவேன் உதாரணத்துக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அட்டவணை கொடுத்துருவாங்க ஓகே சோ இங்க வந்து பொருள் இங்க வந்து பூஞ்சித்தால் நீரமாற்றம் ஓகே எக்ஸ் ஒய் ஓகே சோ இங்க வந்து நீலத்திலேந்து சிவப்பு சிவப்புலேந்து நீலம் நீலத்திலேந்து நீலம் இங்க சிவப்புலேந்து சிவப்பு ஓகே சோ இப்படி வந்து தாள் இரண்டு வந்து உங்களுக்கு கேள்வி கொடுக்கலாம் சோ இங்க வந்து எப்படி மாணவர்கள் வந்து சோதிப்பாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பொருள் ஓகே இங்க மூணு தான் இருக்கு சார் வந்து நாலா போட்டுருந்தேன் பி பொருளின் ரசாயன தன்மை என்ன ஓகே பி பொருளின் ரசாயன தன்மை என்னன்னு கேட்டா மற்றும் உதாரணம் உதவியாகிறது <laughs> மாற்றம் இல்லை என்றால் அது வந்து நடுமை இதை நல்லா வச்சுக்கோங்க சொல்ற சிவப்பு நிறமாக இருந்தால் அது காடி பொருள் நீல நிறமாக இருந்தால் அது கால பொருள் வர்ணம் அல்லது நிற மாற்றம் இல்லை என்றால் அது நடுமை இறுதியாக சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கு சிவப்புனா என்னதுன்னா காடி பொருள் ஓகே இப்ப அதுக்கு ஒரு உதாரணம் கேட்கிறாங்க காடி பொருளோட சுவை என்ன புளிக்கும் அப்ப எந்த எந்த பொருள் உங்களுக்கு புளிக்கும்னு ஞாபகத்தில் இருக்கோ அதுல ஏதாவது ஒரு பொருள் எழுதுனா உங்களுக்கு புள்ளிகள் வழங்கப்படும் அதே மாதிரி கவனிக்காதீங்க இறுதியில் என்ன இருக்கும் அது மட்டும் நீலம் ஓகே நீலம் என்ன பொருள் காரம் ஓகே 
அதுக்கு உதாரணம் காதத்தோட சுவை கசப்பு அல்லது துவர்ப்பு நம்ம சொல்லியிருக்கோமா இல்லையா ஓகே சோ கசப்புக்கு ஏதாவது ஒரு பொருளோ அல்லது துவர்ப்புக்கு ஏதாவது ஒரு பொருள் கொடுத்தா உங்களோட விடை சரியான விடையாக இருக்கும் சோ மாணவர்களே உங்களுக்கு இந்த ரசாயன தன்மை தலைப்புல வந்து கேள்விகள் வந்து இப்படிதான் வந்து கொடுக்கப்படும் சோ அதனால தான் ஆசிரியர் முதலே சொன்ன இந்த பூஞ்சித்தால் நீளமாற்றத்தை தயவு செய்து கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் ஏன்னா இதன் அடிப்படையில தான் உங்களுக்கு பல தால் இரண்டு கேள்விகள் வந்து வரும் சரியா மாணவர்களே சோ இந்த தலைப்பு வந்து ரொம்ப சுலபமான ஒரு தலைப்பு ரொம்ப என்ன சொல்ல ஒரு ஃபன்னான தலைப்பு ஏன்னா மாணவர்கள் வந்து நிறைய வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து ஸ்கூல்ல செய்வி ஓகேயா சோ கவலைப்படாதீங்க உங்க பள்ளி மறுபடியும் திறந்த பிறகு இந்த தலைப்பு படிக்கும் போது நிறைய பரிசோதனை வந்து நீங்க செய்வீங்க சரியா மாணவர்களே அடுத்த காணொலியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்